দর্শকের সকলেই ভীষণ রকম ভালো আছেন সুস্থ আছেন রাইট নাও শুনছেন থার্টি ফার্স্ট নাইট স্পেশাল এপিসোড এবং ভৌতিক কথার তিনশো চব্বিশ তম এপিসোড নিশ্চয় জানেন যে আছে কিন্তু একই সাথে ডুয়েল এপিসোড হচ্ছে তিনশো তেইশ তম এপিসোড এবং তিনশো চব্বিশ তম এপিসোড একসাথে প্রচার হচ্ছে এবং আশা করছি আপনাদের অনেক বেশি ভালো লাগছে এবং আছে কিন্তু থার্টি ফার্স্ট নাইট এবং থার্টি ফার্স্ট নাইট উপলক্ষে এক বিশাল এপিসোডের প্রচার করা হচ্ছে এবং এপিসোডের প্রতিটা ঘটনা আলাদা আলাদাভাবে প্রচার করা হচ্ছে আশা করছি আপনাদের অনেক ভালো লাগছে এবং একই সাথে কিন্তু আমরা ঘটনা তিন পার হয়ে এই ঘটনা চারে প্রবেশ করছি এবং তিনশো চব্বিশতম এপিসোডের ঘটনা চার কিন্তু আরাফাত ভাইয়ের ঘটনা এবং এই মুহূর্তে ব্লু ডায়মন্ড স্টোরি টেলার হিসেবে নিযুক্ত আছেন আমাদের আরাফাত ভাই এবং আরাফাত ভাইয়ের আছে কানু যাদের একটি মর্মান্তিক ঘটনা আমরা শুনতে চলেছি আশা করছি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে এবং প্রতিবারের মতো বলতে চাই আপনারা যদি চান যে ভৌতিক কথায় স্টোরি পাঠাবেন পাঠাতে পারেন আপনাদের দুটি বইয়ে আছে একটা হচ্ছে ইমেল আইডা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ আপনি চাইলে ইমেল করতে পারেন ইমেল আইডা হচ্ছে ভৌতিক স্টোরি জানুয়ারি জিমেল ডট কম বিএইচ ও ইউটিআই কেসটি ও আর আই এস জিমেল ডট কম ঠিক এই মিলে গিয়ে ঘটনা সেন্ড করে দেবেন অথবা আপনারা চাইলে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা হচ্ছে জিরো ফোর ডাবল জিরো নাইন থ্রি জিরো ওয়ান 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 দ্যাট সেট আর বেসিকলি কিছু বলার নেই আমরা সরাসরি ঘটনায় প্রবেশ করব আর ছোটো করে বলতে চাই আমার কিন্তু ভৌতিক কথার পাশাপাশি ভৌতিক দুনিয়া নামে একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে আপনারা চাইলে সেখানেও কিন্তু ঘটনা শুনতে পারেন অসম্ভব রকম সুন্দর সুন্দর স্টোরি আছে সেখানে এবং নিশ্চয়ই জানেন যে আপনারা অবশ্যই এই ব্যাপারে ব্যাপারেও কিন্তু অবগত যে প্রেত নামেও কিন্তু আমার একটা সু জনিষ্ঠার সাথে মিউজিকে এনিওয়েজ অনেক কথা বলে ফেললাম আমি সরাসরি ঘটনায় প্রবেশ করি চলুন শুনে আসি আরাফাত ভাইয়ের ঘটনা ডিসেম্বর এই দিনে উৎসব পালিত হয় না বছরের শেষ রাতে মধ্যরাত থেকে এই উৎসব পালন করা খ্রিস্টীয় সংস্কৃতি ইসলামে এই উৎসবকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এখনই আমরা জানতে পারবো থার্টি ফার্স্ট নাইট ইসলাম কি বলে এই সম্পর্কে অন্য কোন ধর্মের রীতিনীতি বা উৎসব পালন করা মুসলমানদের জন্য বৈধ নয় যেহেতু এই উৎসব খ্রিস্টীয় সংস্কৃত থেকে এসেছে তাই থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর এই দিনে থার্টি ফার্স্ট নাইট উৎসবটি পালন করা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে প্রত্যেক মুসলমানের জানা উচিত থার্টি ফার্স্ট নাইট ইসলাম কি বলে আল্লাহ তালা কোর আনের মাধ্যমে এই সম্পর্কে জানিয়েছেন আল্লাহ তালা বলেন যে ব্যক্তি ইসলাম বা ইসলাম রীতিনীতি ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অনুসরণ করবে কখন তার সেই আমল গ্রহণ করা হবে না পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে সুরা আল ইমরান আয়াত পঁচাশি রসুল সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি অন্য জাতের আচার আচরণে সভ্যতা সংস্কৃতির সামঞ্জস্য করবে সে ওই দলের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে আপদাউদ শুধুমাত্র বি জাতীয় সংস্কৃতি নয় মুসিদের সাহায্য গ্রহণ করতে না করেছেন আমাদের নবী অন্য একটি হাদিসে এসেছে হজরত আয়সার রাজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত এক মুসিক বিশ্ব নবীর কাছে এসে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে নবী বললেন তুমি ফিরে যাও আমরা মুসিদের সাহায্য চাই না তো এতে করে স্পষ্ট বোঝা যায় মুসলিম হিসেবে আমাদের জন্য এসব খ্রিস্টীয় কালচার এড়িয়ে চলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাই সবাই নিজের জায়গা থেকে সব আধুনিকতার নামে ধর্ম বিরোধী কর্মকাণ্ড বিসর্জন করি আসসালাম আলাইকুম জিস ভাই এবং লিসনার দল আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও পরম করুণাময় আল্লাহ তালার অশেষ রহমতে এবং সবার দোয়ায় অনেক ভালো আছি আমি মোহাম্মদ আরাফাত ভৌতিক কথার একজন রেড ডায়মন্ড অফিসার স্টোরি টেলার এবং বর্তমানে এই মুহূর্তে ভৌতিক কথার একজন সবচেয়ে সম্মানিত ব্লু ডায়মন্ড অফিসার স্টোরি টেলার হিসেবে নিযুক্ত আছে 
চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় আমার গ্রামের বাড়ি যদিও আমি বর্তমানে টাতার একটি স্বনামধন্য কোম্পানিতে একজন কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে কর্মরত আছি আজকের ঘটনাটি ঢাকার আশেপাশের কোন একটি গ্রামের বাসিন্দা মমিন মিয়ার চাচার পরিবারের সাথে ঘটে যাওয়া কালো চাদরের একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটনাটি যিনি আমাকে শেয়ার করেছেন সঙ্গত কারণে তার নাম গোপন রাখছি তিনি পেশায় একজন সিনিয়র সাংবাদিক বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের একটি নাম করা টিভি চ্যানেলে কর্মরত আছেন ঘটনাটি সংগ্রহকারী সম্পর্কে আমার মামা হয় সেই সুবাদে তার কাছ থেকে আজকের ঘটনাটি পাওয়া আমি কথা না বাড়িয়ে আমার সেই মামার মুখ থেকে সোনা ঘটনায় চলে যাচ্ছি কুয়াশার চাদর ফুরে একটু একটু করে ভোরের আলো উকে দিচ্ছে তবে আলো আধারি খেলাটা এখন রয়ে গেছে আশেপাশে তাকাতে দেখি ঢাকার সীমানা ছাড়িয়ে আমি কিছুটা গ্রামের দিকে চলে এসেছি সামনে এটির রাস্তা শেষ এবং শুরু বেঠো পথ হিমহিম এমন আবহাওয়ায় আমার এখন ঘুমুর কথা কিন্তু ঘন্টা খানেক আগে বাইসাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি কোনো গন্তব্য নেই শুধুমাত্র ছুটে চলবো এই নিয়ত করেই বের হয়েছি বিক্ষিপ্ত মনকে কোনো কিছুতে ব্যস্ত রাখতে না পারলেও সারাটা দিন ভোগাবে তাই বলা যেতে পারে চিকিৎসা করতে আমার এই কুয়াশায় জড়ানো ভ্রমণ খানিক এগোতে দেখি একটা বাল গরু নিয়ে বের হয়েছে না কৃষক দুইটা গাইয়ের পেছনে দুইটা বাছুরও ছুটছে দৌড়াতে দৌড়াতে তারা চেষ্টা করছে মায়ের স্থলে একটু মুক্তিতে বুঝে যাচ্ছে একটু আগে দুধ দেওয়ানো হচ্ছে কিছু দুধ হয়তো অবশিষ্ট আছে আর বাছুরগুলোর জন্য মা যখন মাঠে চড়তে থাকবে তখন ওই দুধটুকু ছুটবে পিচ্ছি দুই বাছুরের একটু দূরেই খোলা মাঠ সম্ভবত ওখানে গরুর পালের গন্তব্য পাশে ফসলের মাঠ কিছু শীতকালীন সবজিও আছে সেখানে আর দূরে মাঠের কোনায় এখনো সূর্য মামা উঁকি দিচ্ছেন শীতের দিনে আমরা যেমন আর মোড়া দিয়ে কাঁথার ফাঁক দিয়ে চোখ মেলে তাকাই ঠিক ওরকমই এর মাঝে চলতে চলতে কৃষকের সঙ্গে আমার কথোপকথন হল আমার বেশ পোষা থেকে কৃষক জিজ্ঞেস করলেন ব্যায়াম করতে বেরেছেন আমি তখন বললাম আসলে ঘুরতে বের হয়েছে আমি ঠাট ঠাট ছলে জিজ্ঞেস করলাম আপনি আজ সকালে বের হয়েছেন কেন গরু পাল তো আরো পরে নি বের হতে পারতেন শীতে আর একটু ঘুমাতে পারতেন কৃষক উত্তর দিলেন গরু গুলারে সাইরা ওই কবর স্থান দেখতেছেন না ওই কেন যায় বসো এই যান না আমার স্ত্রী আর এক মেয়ের কবর আছে ওখানে সকালে নাম স্পিটা ওইখানে গিয়ে বলি আমার শান্তি লাগে সারাদিন মনটা ভালো লাগে বুঝলেন বেলা পর্যন্ত ঘুমাইলে হয়তো বা শরীরটা আরাম পাইবো কিন্তু আমার স্ত্রী আর মেয়ের কবরে না এলে মনটা শান্তি পাবো না বুঝলেন মন ভালো না থাকলে শরীরে শান্তি পায় লাভ কি কথাটা শুনে আমি পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে গেলাম জীবন আর সম্পর্ক নিয়ে মানুষটা কি দারুণ উপলব্ধি করেছে ভালোবাসার মানুষগুলোকে কবর দিই কিন্তু ভালোবাসাটা কবর দেননি তিনি প্রতিদিন নিয়ম করে এসে তাদের দেখে যান দিনের প্রথম কাজ হচ্ছে কবরস্থানে এসে তার প্রিয় দুটি মানুষকে দেখে যাওয়া নিয়মিত এই কাজ করেন তিনি জানান এতে তার আত্মার শান্তি পায় এই কথা শুনে মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে আছি কুচকানো চামড়া আর কাঁচা পাকা দাড়ি ভর্তি সে মুখে কি অমায়িক প্রশান্তির একটা হাসি লক্ষ্য করলাম লোকটার মুখে লিক লিখে শরীর বোঝাই যাচ্ছে শরীরের প্রতিটি অংশ খুব যত্ন নেন না কিন্তু জল জলে চোখ জানান দিচ্ছে ভেতরে ভেতরে এক প্রচন্ড প্রাণ শক্তিতে ভরপুর আছে এই মানুষটির কারণ শরীরকে যতই অবহেলা করুক আত্মাকে সতেজ রাখতে তিনি প্রতিদিন নিয়ম করে বাড়ি ফিরে আসেন তার ভালোবাসার মানুষের কাছে হোক সেটা কবরস্থান তবু তো তারা সেখানে থাকেন আমার বাসা ফিরে যাওয়ার তারা বিদায় নাম সৌম্য চেহারার সেই কৃষকের কাছ থেকে কিন্তু ফিরতে ফিরতে মাথায় একটা কথা বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে আমরা শরীর চর্চা করি কিন্তু আত্মার চর্চা কজন করি ব্যস্ততা তারা খেয়ে সেদিনের মতো নিজের গন্তব্য ফিরে আসলেও সেই কৃষকের মায়া ভরা চোখের চাহনি আর স্বজন হারানোর বেদনা ভরা কণ্ঠ আমাকে সারা রাত ঘুমাতে দেয়নি শীতের ওই রাতে ঘুমাতে গেলে কম্বলটা দেহের সাথে আষ্ট পৃষ্ঠে জড়িয়ে নিল বারবার কেমন জানি আমাকে নিজের দিকেই ঠেলে দিচ্ছিল ভাবলাম 
না সকালে আবার যেতে হবে সেই জায়গায় কৃষকের মুখ থেকে তার অতীত বেদনময় দিনগুলোর কথা না শুনলে আমার নিজের আত্মাটা শান্তি পাবে না এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝতে পারেনি রুটিন মাফিক পরের দিন ভরে জেগে উঠলাম আর প্রতিদিনের মতো সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম গতকালের সেই রাস্তা ধরে ঠিক কালকে যেখানে কৃষকের দেখা পেয়েছিলাম সেখানে কে দাঁড়িয়ে মিনিট পাঁচে অপেক্ষা করতে দেখা পেলাম সেই কৃষকের আজকেও তার কোনো পরিবর্তন নেই গতকালের মতোই গরু আর বাছুর নিয়ে এগিয়ে আসছে মাঠের দিকে আমার কাছে আসতেই দূর থেকে লম্বা একটা সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কেমন আছেন চাচা তিনি উত্তর দিলেন আমি তখন বললাম না মানে আপনি গতকাল বললেন না আপনার স্ত্রী আর মেয়েকে দেখতে যান কবরে আজকে যাবেন নাকি বৃদ্ধ লোকটা আবার বুকে চাপা কষ্ট নিয়ে একই সাথে একটা হাসি দিলেন আর বললেন আমি তো বলছি যাই যাইতে আবার হয় আমি তখন বললাম আচ্ছা চলুন আজকে আমি আপনার সাথে কবরস্থানে যাব আমাকে নিবেন আপনার সাথে বৃদ্ধ লোকটা বলে উঠল চলো তাইলে আমি তো এক মানুষ সময় গানে না তুই সাথে থাকলে ভালোই হয় হ্যাঁ চলো আমি জিজ্ঞেস করলাম চাচা আপনার নামটা তো জানা হলো না জবাব তিনি বললেন আমার নাম মোমেন মিয়া মোমেন মোমেন একটু এগিয়ে যেতেই মোমেন মিয়া গরু আর বাছুর গুলো মাঠে ছাড়া দিয়ে আমাকে নিয়ে সামনের একটা কবরস্থান দিকে নামলো কবরস্থানের পাশে আমাকে একটা হিজুল গাছের দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিল এবং বলল মোমেন মিয়ার চাচা আমাকে বললেন চলো বাজান আমার বাড়িতে চলো এখানে বসে না দেখি বাসায় কথা বলি আমিও মোমেন মিয়ার কথায় রাজি হয়ে তার বাসার উদ্দেশ্যে আমার সাইকেলটা হাতে ধরে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম দুই রুমের একটা টিনের ঘর আর পাশে একটা ছোট্ট রান্নাঘর বাড়ির সামনে একটা বড় উঠান উঠানে বড় একটা বড় কোল গাছ গাছতলায় কোল ঝরে ঝরে পড়ে আছে অনেকগুলো এই বাড়িতে এখন মোমেন মিয়া একাই থাকেন ঘর ঢুকতেই সামনে একটা খাট এই খাটে পড়ে থাকে মোমেন মিয়া ইচ্ছে হলে নিজের জন্য রান্না করে নয় তো না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আমাকে খাটে বসতে বলে মোমেন মিয়া চাচা রান্নাঘরে চলে গেল কিছুক্ষণ পর একটা প্লেটে করে কিছু টাটকা খেজুর গুড় আর কিছু খই এনে দিল আমাকে আর এরপর মোমেন মিয়া আমাকে বলল কাও আসান কাও আমার ঘরে আর কেউ থাকে না তোমাকে দেওয়ার মতো কিছু নাই তাই কষ্ট পায়ও না তার কথা শুনে আমি মনে মনে ভাবলাম আহ গ্রামের মানুষ যে কতটা সহজ সরল আর সুন্দর আর ভালো মনের অধিকারী হয় তা মোমিন মিয়াকে না দেখলে বুঝতে পারতাম না পেশাদারিত্বের খাতিরে দেশের অনেক জায়গায় গেছি কত মানুষের সাথে মিশেছি কিন্তু মোমিন মিয়া চাচা কেমন জানি সবার থেকে আলাদা আমি কিছু সংকোচ মনে আমদানটা করে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা চাচা আপনার স্ত্রী আর মেয়ে কীভাবে মারা গেল আমার প্রশ্ন শুনে বমেন মিয়ার বা চোখের কার নিষ্পে মুক্ত দানার মতো ঝলঝল করে দুটো ফুটো অশ্রু যেন গড়িয়ে পড়ল অশ্রু লুকিয়ে একটু কাশি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে বলল বাজান সে অনেক কথা তোমার কি সময় আছে শোনার মতো আমি বললাম চাচা আপনি বলেন আমি সময় নিয়ে এসেছি আপনার কাছে তখন বমেন মিয়া চিন্তা ভাবনা করে বলা শুরু করলেন আজ থেকে তিন বছর আগে আমার স্ত্রীর পেটে অসুখে মারা যায় অনেকটা স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল তার কিন্তু আমাদের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল ধারণা কেন ভুল বললাম তা পুরো ঘটনা শুনে বুঝতে পারি বাবা জান আমার একমাত্র মেয়ের বয়স আঠেরো বছর 
তার মায়ের মৃত্যুর পর থেকে মেয়েটা কেমন জানি অসুস্থ হয়ে পড়ল ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করত না সুখী শুকনো গা ধুয়ে দিছিল কিন্তু কিছুদিন পর ডাক্তার দেখালে তার বিভিন্ন রোগ ধরা পরে লিভারের সমস্যা কিডনির সমস্যা সহ আরো বহু জটিল সমস্যার রোগ ধরা পরে অবাক করার মতো বিষয় কয়েকদিন পর আবার বেশি খাবার খাইতে শুরু করে দেয় আবার সাত আট জনের খাবার সে একাই খাওয়া শেষ করল সাল সালন অনেকটা বনে অর্থ নাই এলা নিজে নিজে কি সব যেন আজু বাজু বাসায় কার সাথে জানি কথা বলতো আমি পড়ে সেটা অস্বাভাবিক বুঝতে পারি না আমাদের মসজিদের হুজুরকে একদিন দেখে নিয়ে আসি হুজুর বাসায় আসলে আমার মেয়েকে দেখে এবং মেয়ে হুজুরের সামনে আনলে সেটা অট্ট হাসি দিয়ে বলে উঠল কেন ডাকনি আমায় তুই তো আমাদের কিছু করতে পারবি না তো তার কথা শুনে হজুর বুঝলো এই মামলা এত সহজ হয় না তার মানে মেয়ের ভেতরে একাধিক দিনের বসবাস রয়েছে হজুর জিনটানোর ব্যাপারে অনেক দক্ষ ছিল তাই মেয়ের ভেতর থেকে জিনটার কথা বিন্দু মাত্র বিচলিত হইলেন না मेटर भर चिंता बलिया उठल सर्दारे हाजिर हलो मेटर शरीर से भूंकार दे बोले उठल इच्छा मत आसने पाठानो हत्या कर मारा गर्दारोल मन कर গুরুত্ব দেয়নি হুজুর জিনের সর্দারকে জিজ্ঞেস করলো তোরা কেন এসেছিস এখানে কে বাড়ি এসে তোদের সত্যি করে বল জিনের সর্দার তখন বললো ববেন বিয়ার রক্তের সম্পর্কের কি আমাদের এই শক্তিশালী কবিরাজের মাধ্যমে জাদু করে বস করে পাঠিয়েছে জাতি করে আমরা মমেন মিয়ার বংশকে হত্যা করি আর সেই লোক মমেন মিয়ার সব সম্পত্তি দখল করতে পারে এই যে আসনে হুজুর বললো আমি থাকতে তোদের সফল হতে দেব না তোরা সবাই এখনই মেয়ের দিক ত্যাগ করে চলে যাবি আর কখনো আসবি না এটাই আমার শেষ কথা তখন জিনের সর্দার বলে উঠল যা করতে পারিস কর কিন্তু আমরা কেউ যাব না আমরা এখানে যার হুকুম এসেছি সে অনেক শক্তিশালী কবিরাজ তুই চাইল আমাদের কিছু করতে পারবি না কিছুই করতে পারবি না मोमबाती 
পর লেবুটি গাছের ঘাড়ে রেখে দিয়ে পড়তে পড়তে একটা ধারালো চাকু দিয়ে আস্তে আস্তে দুই টক টক করে দিল লেবু থেকে টক টকে রক্ত লাল বেরিয়ে আসলো এরপর বের ভেতর থেকে সে জিনটি আতনাত করে গল গল করে শব্দ করতে শুরু করলো যেমনটা গরু চবাই করলে শব্দ হয় না ঠিক সেরকম আপনার বের উপরে কবিরাজের মাধ্যমে জাদু করে ত্রিশটি জিন জানান করা হয়েছে যাতে করে আপনার মেয়েকে হত্যা করে এখন আমি জিনদের সরদেরকে হত্যা করেছি আর বাকি জিন গুলো পালিয়ে গেছে আশা করছি আর ফিরে আসবে না আমি আজকের মতো গেলাম আর যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে অবশ্যই জানাবেন আমার মেয়ে কিছুক্ষণ পর হোস ফিরে আসে তো বাজান মেয়েটি অনেকটা সুস্থ হয়ে গেছিল কয়েকদিন পর আমার মেয়েটি আবারও অসুস্থ হয়ে যায় হুজুরকে বিষয়টা জানালে তিনি আবারও চিকিৎসা শুরু করলেন কিন্তু কোনো স্থায়ী সমস্যা সমাধান করতে পারছিলেন না এরপর একদিন হুজুর জিনগুলোকে হাজির করে বন্দি করার চেষ্টা করলেন কিন্তু কবিরাজ তার ঢের পেয়ে সেই তার জাতুর মাধ্যমে হুজুরের কাছে বাধা দেয় হুজুর আর কবিরাজের মধ্যে যুদ্ধ হতে থাকে অনেক চেষ্টার পর হুজুর জিনগুলোকে আবারও তারাতে সক্ষম হয় কিন্তু অপরদিকে কবিরাজ রেগে গিয়ে বিষয়টি চ্যালেঞ্জ হিসেবে ধরে নেয় আর সেই রাতে আমার জিন চালান করে আমার স্ত্রীর মতো করে আমার মেয়েটাকে হত্যা করে সকলে সকালে বিছানায় আমার মেয়ের লাশ খুঁজে পাই ঠিকই কিন্তু যেভাবে আমার স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করা হয়েছিল জীবনটা বেরিয়ে আসছিল ঠিক সেভাবেই হয়েছিল একজন বাবার কাঁধে একজন সন্তানের লাশ তার সে যন্ত্রণা আর কি হইতে পারে বাবা আমি আমার স্ত্রীর কবরের পাশে আমার মেয়েটাকে নিজ সাথে কবর দিয়েছি নিজ সাথে আমিও আমি অত মরে যাব যে কোনো মুহূর্তে মারা যাব তাই আমার শখ সকল জায়গা জমে তিনখানায় লিখে দিয়েছি বুঝলে বাবা এখন আমি যদি আমার স্ত্রী সন্তানের সাথে মৃত হতে পারি তাহলে বাঁচি এসব বলতে বলতে বমিন মিয়া দীর্ঘ শ্বাস দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন এই মুহূর্তে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কোন ভাষা যেন আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না চাচার পরিবার হারানোর মর্মান্তিক কথা শুনে আমিও কিছুটা আবেগ প্রবণ হয়ে গিয়েছিলাম হয়তো তার কারণে আমার অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও চোখের কোণে দু ফোটা জল জমে গিয়েছিল বমিন মিয়া চাচা বেঁচে থেকেও মারা গেছেন তার স্ত্রীর সন্তান কবরগুলোকে ধরে আঁকড়ে ধরে বাঁচার অভিনয় করে চলে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত কত ভালোবাসা তার হয়তো রোজ করে কবর পানে হাজিরা দেন তিনি আমি চাচার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাইকেল চেপে ফিরে আসলাম নিজের গন্তব্যে কিন্তু ফিরতে ফিরতে মাথায় সে একটাই কথা বারবার খোরপাক খাচ্ছে আমরা শরীর চর্চা করি ঠিকই কিন্তু আত্মার চর্চা কি করি কখনো বা কয়জনই বা করি তো লিসনাররা জানি না কেমন দেখেছে ঘটনাটি বাট খুব মর্মান্তিক তা বলতে পারি আশা করি ঘটনাটি সবার ভালো লেগেছে সবাইকে নতুন বছরের অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আশা করি নতুন বছর আপনাদের জন্য সুন্দর কিছু কল্যাণ কর কিছু বয়ে আনবে সেই কামনায় আজকের মতো বিদায় জানিয়ে চলে যাচ্ছি আমি মোহাম্মদ আরাফাত দোহা তাতার এবং বর্তমানে আমি এই মুহূর্তে ভৌতিক কথার একজন সম্মানিত ব্লু ডায়মন্ড স্টোরি টেলার ভালো থাকবেন সবাই আসসালাম আলাইকুম ব্যাপার স্যাপার আছে তিনি যত স্টোরি আগে পাঠাতেন সবগুলো দেশের বাইরের স্টোরি হতো ভিন্ন ভিন্ন 
জায়গার একটা স্টোরি তুমি পাঠাতে নরেস এবং আজকে কিন্তু সেটাই হয়েছে আমি দেখলাম দারুণ রকম এনজয় করেছি স্টোরিটা ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউ বিউটিফুল ট্যালেন্টেড স্টোরি এবং ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরি এটা তাতে বড় কথা হচ্ছে ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরি কারা না মানে কেউ না পছন্দ করে না এবং আমি আমি তো খুব বেশি পছন্দ করি ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরি আজকেও কিন্তু ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরি পেয়ে গেলাম আলহামদুলিল্লাহ এবং আমি চাই যে সবাই যারা যারা উপভোগ করেছেন বা যারা যারা শুনেছেন তারা কিন্তু কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন কেমন লেগেছে আমাদের কাছে স্টোরিটা আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন এবং লাইকস দেবেন এবং অবশ্যই একই সাথে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে ভাইকে অবশ্যই ইন্সপায়ার করবেন একটা ভালো কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন কেমন লেগেছে দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাক্ট দেখাটুকুই চাওয়া ছিল এবং আরাফাত ভাই দ্যাট ইজ ওয়ান্ডারফুল সুপার অ্যামেজিং স্টোরি এবং আমার মনে হয় যে এত সুন্দর ঘটনা আমি যে পড়তে পেরেছি এটা আমার জন্য অনেক বড় ভাগ্যের বিষয় দ্যাট ইজ ব্রেনিয়ান্ট স্টোরি আলহামদুলিল্লাহ এবং আমার মনে হয় থার্টি ফার্স্ট নাইটের উপর মানে নাইটের সেরা উপহারের মধ্যে এটা একটা আপনাদের জন্য রয়ে গেল এবং বিষয়ে বুঝতে পারছেন থার্টি ফার্স্ট নাইট কিন্তু দারুণ রকম কিছু বয়ে নেওয়া যাচ্ছে আপনাদের জন্য সো বুঝতে পারছেন কীরকম হতে যাচ্ছে এখন এই পর্বটা শেষ হবে আরেকটা পর্ব কিন্তু শুরু হবে মানে ব্যাক টু ব্যাক শুধু পর্ব শুনবেন ব্যাক টু ব্যাক শুধু পর্ব শুনবেন এভাবেই চলবে এবং দারুণ রকম কিছু আপনারা উপভোগ করবেন এতটুকু বলতে পারি সো যাই হোক আমি দেরি করব না আমি চলে যাব এখন এবং এরপরে আর একটা ঘটনা নিয়ে ফিরে আসছি ততক্ষণ মতো সাথেই থাকুন এবং আরাফাত ভাই কনগ্রাচুলেশনস ভাই অ্যাগেন ইউ আর দ্য মাস্টার ব্লাস্টার থ্যাংক ইউ সো মাচ সো চলে যাচ্ছি পরবর্তী ঘটনায়